Hi all. Normal kind of one. Mom distribution method under theory. I am going to learn. Now, I am going to problem. I am going to solve. This problem, I am going to solve. 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 अदाना मोम डिस्ट्रीब्यूशन में तरना प्रत्येक अदा अदा इधर निकल इधर बोले सिंगल पदने जो मार्केट में कोस्टन जो दिखाया नहीं ला कैपेसिटी ला सेक्शन आना मोम डिस्ट्रीब्यूशन में तर ओके ये कोस्टन में जो कि ए बी में बी सी एस फिक्स्ड टे एंड सी एंड सिंपली सपोर्टेड बी स्पैन ए बी कैरीज़ पॉइंट � if AB equals 5 meter and BC equals 4 meter, do the shear force and bend the moment diagram by moment distribution method. Path in the name of the name of the correct title figure work. If you are not going to parameters, you will have the correct title figure work. Now, in the case of A and C are fixed, B is simply supported, AB is point load central active, BC is UDL active, then kill on the top. मीटर स्पैन ऑफ ए बी फाइव मीटर आना स्पैन ऑफ बी सी फोर मीटर आना तो फिर हम वर्चुअल के वर्चुअल के हम कंधे उठों दो वाले अंडा ओके इधर ले हम लोग क्वेश्चन ले बढ़ियों मोमेंट ऑफ इनेशन ने बढ़ियों तो अलग ले यंग्स मॉडल्स ने बढ़ियों तो पार्ने तो नहीं ला अपन हम लोग दी एसीएमिंग आ ने हमको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में तरना ओवर स्टेप बाय स्टेप पाई तो मौका। फर्स्ट स्टेप अंदर है ना हम लोगों ने पढ़ी जाना। फर्स्ट स्टेप इस टू कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो हमको डिटरमिन जाए। फिक्स्ड मोमेंट्स इंडा। फिक्स्ड मोमेंट का नाम है इटा आदि हम लोगों ने ये ए बी नोरने सुपरस्क्रिप्ट आइटम में लाइट ऐड दिया रखी है ना पेम्फ एबी पेम्फ एबी नो रहे बम इधर एक फिक्स्ड बीम सेंट्रली सपोर्ट ना सेंट्रल पॉइंट लोड एक्टिव में दी थी लोग लाइक फिक्स्ड बीम आना तो हमारे कार्य ना होना फिक्स्ड एंड मोमेंट्स इन द वैल्यूस को बढ़ चुका है नहीं पंद्रह न माइनस डब्ल्यू एल बाई एट कैलकुलेट ये मध्य कंधा ही माइनस नाइन पॉइंट थ्री एट किलोमीटर मीटर नोट एमएफ बीए वो एक बी इन वर्ण समय तो हम लोग दिन दो बार एम बी इन लग एन मोमेंट आना करना मेरे टू एमएफ बी एम पर है अंदर एक एम डब्ल्यू एल बाई एट नाइन पॉइंट थ्री एट किलोमीटर मीटर ओके अ अपन ई एंड लोरे फिक्स्ड एंड मोमेंट वेरम ई एंड लोरे फिक्स्ड एंड मोमेंट वेरम ई एंड इन द पैर अंदर एक इम एम एफ बी सी नमले दान नो कोण ले अपन एम एफ बी सी आ रही कीम इबोडे आना ग्लो एम एफ सी बी आ रही कीम एम एफ बी सी ने फॉर्मूला अंदर एक इम वेरे फिक्स्ड बी मिले यूडीएल एक्टी � equals minus 13.33 kilonewton meter mfcb 13.33 kilonewton meter this is symmetric we have to say that here is the minus value and here is the value here is the value here is the opposite sign here is the minus 13.33 and here is the plus 13.33 this is the symmetric that is the same we have to fix 10 moments 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 determination of distribution factors distribution factor अंदर नहीं पढ़ने पड़ना है लेकिन अगर ये दो random balance moment अंदर नहीं है तो इन्हें random beam में लेक divide यान अंदर इंगेने आ moment के divide down अंदर लगा रही है यानी इधर हमारा distribution factor अंदर नहीं है अब ये वाला लाये अंदर joint इधर ना joint beam आता होगा लेकिन कारण हम b लेक अंदर random members में तो meet इन्द अब तो हमको joint b वैसे � अब नो के हमको रो टेबल वाले वर्च चीज़ दे रही हैं इधर लपन चीज़ आम बट जॉइंट बी ना दे रही था जॉइंट बी लेक वरना मेंबर्स इन्हें पैरल ना रही था बी ए बी सी इन्हीं पर मून आम दे रहे मेंबर अगर ना वेरी वरने की आधा गोड़ा वड़ा बनता है ना बी डी में का परंतु ओके नम की केस लिप्पे � 
പാറൻ്റ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് പാറൻ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ ഐ ആണ് അസീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബീം ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ ഇ ഐ ആണ് അസീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സ്പാൻ ബി സി നോക്കുക സ്പാൻ ബി സി നോക്കുമ്പം ഇത് നിയർ എൻഡ് ആണ് ഇത് ഫാർ എൻഡ് ആണ് ഫാർ എൻഡിൽ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും സ്റ്റിഫ്നസ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്പാൻ എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റിഫ്നസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് സിഗ്മ കെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം കെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ കെ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ കെ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി അപ്പം സിഗ്മ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ സമ്മാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സാണ് വരുന്നത് എ ബിയും വരുന്നുണ്ട് ബി സിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും കെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ കെ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇ എ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഫോർ ഇ എ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇ ഐ ബൈ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊമെൻറ്റ് അൺബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഭാഗം ഏതാണ് കാര്യം ചെയ്യുക ഈ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ അൺബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയ ഭാഗം അത് കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി ക്യാരി ബൈ ബി സി കാരണം എന്താണ് ബി സിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റ് ഏതാണ് കാര്യം ചെയ്യുക ബി സി ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡിലുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ഏതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാരി ഓവർ മെമ്പർ എ ബിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാരി ഓവർ എയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്യാരി ഓവർ ഉണ്ടാവും എത്രയാണ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ ഫ്രം ബി ടു എ ഈക്വൽസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിൻസ് എ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ ഫ്രം ബി ടു സി ഈക്വൽസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആസ് ജോയിൻറ്റ് സി ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നിയർ എൻഡിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫാർ എൻഡിൽ ഒരു ഫാ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ക്യാരി ആവുന്നുണ്ടായി നമ്മൾ സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ക്യാരി ഓവർ ആവുന്നുണ്ടായി അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഫിക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ക്യാരി ഓവർ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിളാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് എഴുതും ജോയിൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജോയിൻറ്റ് ആളുടെ ജോയിൻറ്റ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ സപ്പോർട്ടാണ് സിയും എൻ സപ്പോർട്ടാണ് ബി ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പ
ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് നമ്മളുടെ ആ മെമ്പറിൻ്റെ മെമ്പറിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഈ അൺബാലൻസിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഈ അൺബാലൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുക ഇതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഇങ്ങനൊരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ജോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ജോയിൻറ്റിലുണ്ടാകുന്ന അൺബാലൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അൺബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഈ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊമെൻറ്റിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മൊമെൻറ്റ് എപ്പോഴും വാല്യൂ എടുക്കുമ്പം ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അതായത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് വരുവാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിനാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് വരും ഈ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിനെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവിനെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബാലൻസിങ് ഓക്കെ ഫിക്സ്ഡ് മൊമെൻറ്റ് എഴുതുക ഫിക്സ്ഡ് മൊമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ജോയിൻറ്റിലുണ്ടാവുന്ന അൺബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അൺബാലൻസിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്യാരി ഓവറാണ് ഈ ക്യാരി ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ബി എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ഫാർ എൻഡിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരി ഓവർ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും ക്യാരി ഓവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോറിനോട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാരി ഓവർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ക്യാരി ഓവർ അതുപോലെ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരി ഓവർ ഇത് പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് തൊട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോളം വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓർക്കണം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് തൊട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഈ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് ആ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ അൺബാലൻസിന് ബാലൻസ് ആക്കുന്നതും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒന്നുകൂടെ
ഇത് എഴുതുന്ന കാര്യം കൂടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ ജോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോറിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണിനെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വണ്ണ് കിട്ടും അടുത്ത ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫിക്സ്ഡ് മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് താഴെ തൊട്ടുള്ള ഈ കോളംസ് ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഐട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് മൂവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഇനി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു ഭീമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരി ഓറും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ബാലൻസ് ആവാതെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട കേസായിരുന്നു ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് തൊട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ 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 നമുക്ക് എല്ലാ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസും കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബെൻഡിംഗ് മൂൺ ആഗ്രഹം കൂടെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഇത് ബെൻഡിംഗ് മൂൺ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൂടെ എഴുതി കഴിക്കാമെന്ന് മൊമെൻറ്റ് എ ബി ബി എ ബി സി സി ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ൂടാണ്ട് ഇനി ഈ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷനാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇവ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമ് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് വിചാരിക്കാം ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ സെൻട്രലിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂൺ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഡബ്ല്യൂ എൽ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഡബ്ല്യൂ എൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആദ്യം മാക്സിമം ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്പാൻ എ ബി ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് മാക്സിമം ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്പാൻ ബി സി ബി സിയിൽ എന്താണുള്ളത് ഒരു യു ഡി എൽ ആണല്ലോ അല്ലേ ഒരു യു ഡി എല്ലിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് അപ്പം ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആ വാല്യൂ കാപ്പിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബെൻഡ് ബോണ്ട് ആഗ്രഹം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്യാറില്ലേ ആദ്യം ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കും ഫിഗർ ഒന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കും സപ്പോർട്ട്സ് എന്നല്ല ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഡോട്ടഡ് ലൈനെ വരച്ചു വെക്കുക സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി ഈ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം സ്പാൻ എ ബി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ അകത്ത് സെൻറ്ററിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്ത പോലത്തെ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആഗ്രഹം വരയ്ക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സെൻറ്ററിൽ മാക്സിമം എത്ര ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യൂ എൽ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കൂടെ എഴുതി വെക്കുക അടുത്തത് ഇതാണെങ്കിലോ ഒരു യു ഡി എല്ലാണെങ്കിൽ പാരബോളയാണ് പാരബോളയുടെ മാക്സിമം ഡബ്ല്യൂ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ വരച്ചു വെക്കുക ആദ്യം അതായത് ഈ രണ്ട് കേസും മാത്രം വരച്ചു വെക്കുക അടുത്തത്
അടുത്ത ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇത് ഏതാണ് റൈറ്റ് ഹൻഡ് ആണ് സിയിൽ അല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഒറ്റ ലെമൻ്റ് പോലെ ആലോചിക്കുക എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ലെമൻറ്റ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ലെമൻറ്റ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറും മേളിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫിഗറിലും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രപ്പീസിയം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രലാട്ടർ കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു പാരബോളിയം കാണും ഈ രണ്ട് കേസിലും കൂടെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇനി ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം വരച്ച ഈ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ച് മാത്രം കിട്ടിയ കേസ് തന്നെ താഴെയുള്ള ഏരിയ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ലൈനിനെക്കാട്ടും മേളിൽ വരുന്ന കേസുകളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഈ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പോയത് എത്രയാണ് ഇത്ര ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ് അതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഭാഗവും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പാരബോൾ തന്നെ മേളിൽ പോകുന്ന എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ സെക്ഷനിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓവർലാപ്പ് വരാത്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും മൈനസ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും മൈനസ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും മൈനസ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഈ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ മൈനസ് റൈറ്റ് ഹൻഡ് ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താ വന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡിൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വന്ന് റൈറ്റ് ഹൻഡിൽ പ്ലസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇത് മേളിലായി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡിൽ മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അത് മേളിലായി റൈറ്റ് ഹൻഡിൽ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അതും മേളിലായി നമ്മുടെ ഫ്രീ ബെറ്റിംഗ് മോൺ ഡയഗ്രാം വന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ പാരബോൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മേളിൽ ഈ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിനെക്കാട്ടും മേളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗമെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മോണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന ഭാഗമെല്ലാം എന്താവും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇനി അതിന് യൂണിറ്റ് വേറെ പുറത്തായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൂവ് ഡയഗ്രാം കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഷീ എഫ് ഹോസ് ഡയഗ്രാം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഷീ എഫ് ഹോസ് ഡയഗ്രാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാ മെയിനായിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം റിയാക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ സംഘടനശൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവും ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവും അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബീമായിട്ടുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സ്പാൻ എ ബി സ്പാൻ എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റിനെല്ലാം എടുത്തെഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്പാൻ എ ബിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആർ എ ആർ ബി ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ മൊമെൻറ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഉണ്ട്
ക്ലോക്ക്വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടോട്ടൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി സ്പാൻ ബി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ സ്പാൻ ബി സിയിൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ വരും കാരണം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടെൻ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ വരും ആർ ബി ഉണ്ടാവും ആർ സി ഉണ്ടാവും മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് ബി ഈക്വൽ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു കാരണം യു ഡി എൽ ആണല്ലേ അപ്പം ആദ്യം ഫോഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു അതും എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ആർ സി ഇൻറ്റു ഫോർ കാരണം ആർ സി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടോട്ടൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ആർ ബി കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ടല്ലേ ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളപ്പോഴും എന്താണ് സിഗ്മ ഫോഴ്സിൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ സീറോ ചെയ്താൽ പോരെ കാരണം ആറേ നമുക്കറിയാം ആർ സി നമുക്കറിയാം താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും നമുക്കറിയാം ഇനി അറിയാത്തൊരു ഒറ്റ ഫോഴ്സ് ചെയ്താണ് ആർ ബി മാത്രമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ സീറോ ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടിയ അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സാധാരണ സൈൻ കൺവെൻഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ്റെ അകത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷീ എഫ് ഹൗസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഷീ എഫ് ഹൗസ് ഡയഗ്രാം നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആറ് ആറ് എത്രയായിരുന്നു നോക്കി ആർ എ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്ററിനായിരുന്നു ആർ ബി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയനും ആർ സി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ ആറ് ഫീ ഷി എഫ് ഹൗസ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമൊഴി എന്താണ് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എടുക്കുക അത് മാക്സിമം മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം മുകളിലേക്കായിരിക്കും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നീങ്ങും ഷെയർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ താഴേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്ററും താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക എവിടെ വരെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എത്തുന്ന വരെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ വേറെ വല്ല ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നീങ്ങും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആർ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു നോക്കി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഒന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സെപ്പറാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ താഴെ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആയിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എന്ന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെപ്പറാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പോസിറ്റീവ് വരും മുകളിലേക്ക് ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് നോക്കി ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്ററും ഫോർ മീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഷെയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരിക എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ